इन्फिनिटी मैथ पॉइंट में आज हम लोग क्लास टेन एनसीआरटी चैप्टर नंबर फोर क्वालिटी इक्वेशन के एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर एट डिस्कस करने जा रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेवन तक डिस्कस कर लिया था आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या है क्वेश्चन नंबर एट और ट्रेन ट्रेवल्स थ्री सिक्सटी किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन फाइव किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन वन आवर लेस फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन देखिए क्वेश्चन क्या है एक ट्रेन है जो टोटल थ्री सिक्सटी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है किस स्पीड से करती है यूनिफॉर्म स्पीड से करती है हमें कोई स्पीड गिवन नहीं है लेकिन डिस्टेंस गिवन है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है थ्री सिक्सटी किलोमीटर इफ द स्पीड है किलोमीटर पर आवर मोर अगर उस स्पीड में फाइव किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे तो इट वुड हैव टेकन वन आवर लेस फॉर द सेम जर्नी तो पहले जितनी जर्नी जितना टाइम ले रही थी उससे वो एक घंटा कम लेगी ठीक है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो आपको क्या फाइंड करना है ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है तो हमने पॉलिनोम में भी ट्रेन वाले क्वेश्चन किए थे देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन जो जो गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है कि ट्रेन है जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है थ्री सिक्सटी किलोमीटर तो लिख लीजिए डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल्स टू वॉट थ्री सिक्सटी किलोमीटर ना अब क्या क्या मैंने यूनिफॉर्म स्पीड है हमें स्पीड नहीं पता किस स्पीड से वो थ्री सिक्सटी किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम लिख लेते हैं लेट द स्पीड ऑन लेट द स्पीड ऑन ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन वन एक्स किलोमीटर पर आर ठीक है अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है थ्री सिक्सटी किलोमीटर किस स्पीड से कर रही है एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो देखिए टाइम कितना ले रही हमें नहीं पता टाइम कितना ले रही तो हम लिख लेते हैं टाइम टेकन टाइम टेकन बाय द ट्रेन कितना देखिए क्या फॉर्मूला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें टाइम निकालना है टाइम यहां जाएगा वही स्पीड यहां जाएगी तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन इसको मान लेते हैं टी वन क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितनी है थ्री सिक्सटी अपॉन स्पीड कितनी है एक्स ठीक है अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड फाइव किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे तो टाइम कितना लेगी वो एक घंटा कम लेगी पहले जितना टाइम ले रही थी उससे एक घंटा कम लेगी तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या एक्स प्लस फाइव किलोमीटर पर आवर कर दे पहले जितनी स्पीड थी एक्स किलोमीटर उस एक्स किलोमीटर पर आवर उसमें फाइव किलोमीटर पर आवर स्पीड एड हो गई क्योंकि अब स्पीड बढ़ा दी गई है तो अब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी एक्स प्लस फाइव किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस वही है आपके पास डिस्टेंस सेम क्या है डिस्टेंस थ्री सिक्सटी किलोमीटर ठीक है अब टाइम कितना लेगी वो अब स्पीड बढ़ा दी डिस्टेंस वही है तो अब टाइम कम लेगी क्योंकि स्पीड बढ़ा दी गई कितना टाइम कम लेगी वन आवर लेस लेगी पहले हम लिख लेते हैं टाइम टेकन टाइम टेकन इसको मान लेते हैं टी टू देखिए पहले स्पीड एक्स किलोमीटर पर थी पर आवर थी तो टाइम क्या लेगी अब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या लेगी तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस आपकी वही है थ्री सिक्सटी बट स्पीड इस पर क्या होगी एक्स प्लस फाइव ठीक है अब देखिए ध्यान से यहां ध्यान से देखिए अब मुझे ये बताइए आप कि T1 बड़ा है या T2 टू बड़ा है T1 बड़ा है मतलब ये वाला टाइम बड़ा है ये वाला टाइम बड़ा है देखिए ये वाला T1 बड़ा है क्यों बड़ा है क्योंकि देखिए अगर ट्रेन की स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लेगी तो इस वाले में टाइम ज्यादा लेगी इस वाले में टाइम कम लेगी क्योंकि यहां पर स्पीड क्या कर दी हमने बढ़ा दी ठीक है तो देखिए 
इस टाइम में से ये वाला टाइम माइनस हो तो कितना आ जाना चाहिए वन आना चाहिए क्योंकि यहां पे टाइम कम चल रहा है मान लो कि ये फाइव आवर्स लेगी तो ये कितने आवर्स लेगी फोर आवर्स लेगी क्योंकि एक घंटा कम लेगी स्पीड बढ़ा दी गई मतलब टी वन में से टी टू माइनस कर तो कितना आ जाना चाहिए वन आवर आ जाना चाहिए तो देखिए टी वन माइनस टी टू इक्वल टू वन ये समझ में आ रहा है क्यों लिखा गया फिर से रिपीट कर देता हूं टी वन स्पीड नहीं बढ़ेगी तो उसके पहले का टाइम ठीक है मतलब यहां टाइम ज्यादा रही स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो जाएगा कितना टाइम कम हो जाएगा वन आवर कम हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पांच घंटे लेनी थी यहाँ कितने लेनी चार घंटे पांच में से चार जाएगा तो कितना बचेगा एक वैसे टी वन में से टी टू गया तो कितना आना चाहिए वन आना चाहिए ठीक ये वन को लिखा क्योंकि वन और लेस है ठीक आप देखिए टी वन की वैल्यू क्या है थ्री सिक्सटी अपॉन एक्स थ्री सिक्सटी अपॉन एक्स माइनस टी टू की वैल्यू क्या है थ्री सिक्सटी अपॉन एक्स प्लस फाइव थ्री सिक्सटी अपॉन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू वन ठीक नौ अब देखिए No. अब इसको सोल्व करते हैं अपन एलसीएम ले लेते हैं एक्स और एक्स प्लस फाइव का एलसीएम हो जाएगा एक्स एक्स प्लस फाइव ठीक देखिए नाउ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव का मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी में तो देखिए थ्री सिक्सटी में एक्स प्लस फाइव का मल्टीप्लाई पहले एक्स का करेंगे तो थ्री सिक्सटी एक्स प्लस अब इस फाइव का मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी में करेंगे तो देखिए जीरो एज इट इज ठीक है नौ फाइव का मल्टीप्लाई जीरो में तो जीरो फाइव का मल्टीप्लाई सिक्स टू फाइव सिक्स थर्टी की जीरो कैरी थ्री फाइव थ्री जा फिफ्टीन और थ्री कितना हो जाएगा एटीन ठीक है नौ माइनस माइनस अब बताइए एक्स प्लस फाइव से एक्स प्लस फाइव कैंसर ठीक है तो बचेगा क्या एक्स तो इस एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 360x सिक्स टू वन वन ठीक है अब देखिए माइनस थ्री सिक्सटी एक्स प्लस थ्री सिक्सटी एक्स कैंसर ना इसका मल्टीप्लाई इस वन में हो जाएगा ठीक है तो देखिए क्या होगा वन हंड्रेड वन थाउजेंड एट हंड्रेड अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई फाइव में फाइव एक्स इक्व टू वन ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके नीचे वन ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स का वन में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स ना वन का मल्टीप्लाई एटीन हंड्रेड में क्या हो जाएगा एटीन हंड्रेड ठीक है ना एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन एट डबल जीरो इक्व टू जीरो वन एट डबल जीरो उधर में आपको माइनस वन एट डबल जीरो और यह आ गया आपके पास जीरो ठीक है ना दिस इज यूर क्वालिटी इक्वेशन अब आप इसको मीडियम टर्म स्पीड से सोल्व कर सकते हैं तो देखिए कैसे करेंगे हमें एक्स की दो वैल्यू मिलेगी फर्स्ट को लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करिए माइनस एटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एटीन हंड्रेड एक्स स्क्वायर नाउ हमें क्या करना है मेडियम टाइम स्प्लिट करना है इस फाइव एक्स को दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए प्लस का फाइव आ जाए तो उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर एटीन आ जाए ठीक है तो देखिए क्या होगा एटीन हंड्रेड का क्या लेना था प्राइवेट टू से गया 900, 2 से गया 450, फिफ्टी थ्री टू से गया टू टू फाइव ठीक है फाइव टू सेवन टू नाइन थ्री से जाएगा थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री फाइव जा फिफ्टीन अगेन थ्री से जाएगा ट्वेंटी फाइव अगेन फाइव से जाएगा फाइव और अगेन फाइव से जाएगा वन अब इतने नंबर आ गए तो दो पार्ट में आपको करना है ठीक है तो देखिए क्या करते हैं फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव नहीं फाइव थ्री जा फिफ्टीन फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव ये तीन नंबर फाइव टू जा टेन टेन टू जा ट्वेंटी ट्वेंटी टू जा फोर्टी ठीक है ना फोर्टी फाइव में फोर्टी जाएगा तो क्या जाएगा फाइव और फोर्टी फाइव में फोर्टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीन हंड्रेड तो देखिए एक्स स्क्वायर देखिए अब इनका साइन कौन सा लेना है ठीक है तो ये प्लस का और ये माइनस तो प्लस माइनस का जाएगा माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी या तो फाइव तो बड़ा नंबर प्लस का रहेगा तो प्लस का फाइव ठीक प्लस फोर्टी फाइव एक्स माइनस फोर्टी एक्स माइनस वन एट डबल जीरो इक्वल टू जीरो इन दोनों में से कॉमन इन दोनों में से कॉमन यहां से कॉमन आएगा एक्स तो यहां से एक्स प्लस फोर्टी फाइव यहां से कॉमन आएगा आपका माइनस फोर्टी 
तो यहां बचेगा x plus 45 जो यहां ब्रैकेट में आएगा वही यहां ब्रैकेट में आएगा या फिर minus 40 का x multiply minus 40x minus 40 multiply plus 45 का minus 1800 ठीक है अब देखिए एक बार जो ब्रैकेट के बाहर x minus 40 फिर एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है x plus 45 equals to zero एक बार x minus 40 equals to zero रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 40 एक बार x plus 45 को equals to zero रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है minus 45 ये x की दो वैल्यू आ गई नेगेटिव वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है ठीक है तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 40 तो x क्या माना था आपने स्पीड ऑफ द ट्रेन और आपको क्या पूछा गया था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर दिस इज योर आंसर ठीक है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम तो आप बार-बार इस वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9 टू वाटर टैंक्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 3 अपॉन 8 आर द टैब ऑफ लार्जर डायमीटर टैंक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक separately find the time in which each step can separately fill the tank ठीक है क्वेश्चन आसान है कुछ खास नहीं है बट ये क्या होता है जब स्टेटमेंट गिवन होता है तो बच्चों को इक्वेशन वाले में बहुत प्रॉब्लम होती है तो हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है टू वाटर टैंक्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक कोई भी एक टैंक बना हुआ है और दो टैंक है दो नल है ठीक है वो दोनों नल एक साथ चालू कर दे तो कितने टाइम में हम फुल कर देगा 9 3 अपॉन 8 आवर्स ये मीन्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट ये मिक्सर फ्रैक्शन का हम इसको कन्वर्ट कर लेना 8 9 का 72 प्लस 3 75 अपॉन 8 आर में ठीक है कोई भी एक वाटर टैंक है उसको दो नल अगर ओपन कर दे तो वो कितना आवर में कंप्लीट कर देगा फिल कर देगा 75 अपॉन 8 आर में नाउ द टैंक ऑफ लार्जर डायमीटर टैंक टेन आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली तो देखिए क्या हो रहा है जो दो नल है एक बड़ा नल है जिसकी डायमीटर ज्यादा है बड़ी है और एक छोटा नल है जिसकी डायमीटर कम है जो बड़ा नल है जिसकी डायमीटर ज्यादा है वो अगर सेपरेटली टैंक फिल करे तो वो 10 और कम लेता है किससे स्मॉलर वन से अगर वो बड़ा वाला नल अगर मैं सिंगल चालू कर दूं छोटे वाले को बंद कर दूं तो बड़ा वाला जो है वो 10 घंटे कम लेता है किससे स्मॉलर वन से सेपरेटली अगर वो फिल करे तो तो फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक आपको बताना है कि सेपरेटली अगर नल चालू करें हम तो कितनी देर में लार्जर टैंक भर देगा और कितनी टैंक देर में स्मॉलर वन जो है वो भर देगा टैंक ठीक है तो देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन हमें नहीं पता कितना टाइम ले रहा है ठीक है लार्जर टैंक लेकिन वो 10 घंटे कम ले रहा है किससे छोटे वाले से ठीक है तो देखिए टाइम टेकन बाय द लार्जर टैंक टाइम taken by the larger tape मान लेते हैं वो ले रहा है x r हमें नहीं पता कितना ले रहा है लेकिन कितना ले रहा है x r ले रहा है ठीक है नाउ अगर लार्जर टैप x r ले रहा है तो जो छोटा वाला नल है जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम लेगा स्मॉलर टैप आप बताइए अगर ये 10 घंटे ज्यादा ले रहा है तो ये 10 घंटे कम ले ठीक है इट मींस व्हाट x 10 आर अब x 10 आर कैसे ठीक देखिए ये x ले रहा है बड़ा वाला तो छोटा वाला कितना लेगा x 10 मान लेते हैं कि बड़ा वाला टेप 20 घंटे ले रहा तो छोटा वाला टेप जो टेप है वो कितने लेगा 30 घंटे लेगा 20 ठीक है क्योंकि ये 10 घंटे कम ले रहा है हमने इसमें 10 घंटे क्या कर दिया प्लस कर दिया अगर ये 20 घंटे लेगा तो ये कितने लेगा 30 घंटे लेगा इट मींस बड़ा वाला कितना ले रहा है 10 घंटे कम ले रहा है टैंक को फिल करने में ठीक है नाउ देयरफॉर देयरफॉर इन वन आवर यहां से सुनिए हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं 
अगर जो बड़ा टेप है वो एक साल ले रहा है ठीक है एक घंटे में वो टैंक कितना फिल करेगा तो देखिए देर फोर इन आवर इन वन आवर टाइम टेबल देर फोर इन आवर वन आवर लार्जर टेप फिल द टेप इक्वल टू वर्ड वन अपॉन एक्स कैसे वन अपॉन एक्स देखिए हम मान लेते हैं कि वो पांच घंटे में फील होगा ठीक है किससे लार्जर टेप से पांच घंटे में फील होगा तो एक घंटे में कितना फील करेगा वन अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव वन फिल पार्ट फिल कर देगा ठीक तो हम देर हम ये मान रहे हैं कि एक घंटे में कितना फिल कर देगा वन अपॉन एक्स ठीक ना स्मॉलर टेप क्या ले स्मॉलर टेप फिल द टेक फिल द टेक इक्व टू वन अपॉन एक्स प्लस टेन ठीक है मान लेते हैं ये बीस घंटे ले रहा है छोटा वाला तो एक घंटे में कितना बढ़ाएगा वन अपॉन ट्वेंटी ठीक है तो वैसे वन अपॉन एक्स प्लस टेन नौ अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहां से देखिएगा वन अपॉन एक्स लार्जर टेन का एक घंटे का टाइम प्लस स्मॉलर वन का एक घंटे का टाइम एक्स प्लस टेन इक्व टू ठीक है वन अपॉन सेवेंटी फाइव अपॉन एट ठीक है टोटल टाइम कितना ले रहा है सेवेंटी फाइव अपॉन एट एक घंटे में कितना टाइम लेगा वन अपॉन सेवेंटी फाइव अपॉन अगर दोनों नल को एक साथ चालू कर दे दोनों को प्लस कर दे एक घंटे का टाइम तो ये एक घंटे में कितना फिर होगा वन अपॉन सेवेंटी फाइव अपॉन एट आप ले रहे ठीक है ना ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप लोकल हो जाएगा तो देखिए वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एट इक्व टू एट अपॉन सेवेंटी फाइव होल अपॉन में फ्रैक्शन अब ये क्या हो जाएगा रेसिप लोकल हो जाएगा अब देखिए इसका एसियम देते हैं अपन x x प्लस टेन एलसीएम हो जाएगा किसका x और x प्लस टेन का एलसीएम x x प्लस टेन ना x x कैंसर तो x प्लस टेन का वर्ग मल्टी प्लस x प्लस टेन प्लस प्लस x प्लस टेन से x प्लस टेन कैंसर तो x का मल्टी प्लस वर्ग में क्या हो जाएगा x इक्वल तू a टॉपन सेवेंटी फाइव अब नेक्स्ट देखिए x और x का वर्ग टू x प्लस टेन टू एक्स प्लस टेन अपॉन एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और एक्स में टेन का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा टेन एक्स इक्व टू एट अपॉन सेवेंटी फाइव ना अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा सेवेंटी फाइव का टू में मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एक्स में तो हो जाएगा वन फिफ्टी एक्स सेवेंटी फाइव का टेन में मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवन फिफ्टी इज इक्वल टू एट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एट एक्स स्क्वायर प्लस एट का मल्टीप्लाई टेन में एट्टी एक्स ठीक है ना देखिए हमें क्वालिटी इक्वेशन बनाना है तो देखिए एट एक्स स्क्वायर ठीक है इधर भी रहेगा एटी एक्स इधर भी रहेगा वन फिफ्टी एक्स को इधर लेके आएंगे सेवन फिफ्टी को भी इधर लेके आएंगे देखिए एट एक्स स्क्वायर इधर ही प्लस एटी एक्स इधर ही वन फिफ्टी एक्स इधर आया तो माइनस वन फिफ्टी एक्स प्लस सेवन फिफ्टी इधर आया तो माइनस सेवन फिफ्टी इक्व टू जीरो ठीक है अब देखिए एट एक्स स्क्वायर प्लस एटी एक्स माइनस वन फिफ्टी सेवन फिफ्टी एक्स क्या हो जाएगा माइनस सेवनटी एक्स माइनस सेवन फिफ्टी इक्व टू जीरो ठीक है ना अब हम क्या करेंगे इसका मिली टर्म स्पेक्ट करेंगे ठीक है तो देखिए क्या हुआ कुछ कॉमन आ रहा है क्या फोर वन या फोर थ्री नहीं आएगा टू कॉमन आ सकता है टू अगर कॉमन ले तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी देखिए पूरी इक्वेशन में से अगर टू कॉमन गया तो यहां का बचेगा फोर एक्स स्क्वायर ठीक है ना यहां से पूरे में से टू गया तो यहां माइनस थर्टी फाइव एक्स और यहां से टू कॉमन गया तो टू थ्री या सिक्स टू सेवन जा फोर्टी टू सेवन जा फोर्टी वन बचेगा टू फाइव जा टेन इक्व टू 
जीरो जो कॉमन जाएगा बाहर टू जन इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में जीरो समथिंग इज जीरो तो ये आपकी इक्वेशन रेडी हो गई नौ दिस इज योर क्वालिटी इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव एक्स माइनस थ्री सेवेंटी फाइव इक्व टू जीरो नाउ अब हम इसे हम इसे क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट स्प्लिट माइनस थ्री सेवेंटी फाइव का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे तो क्या आ जाएगा वन फाइव डबल जीरो तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन फाइव डबल जीरो एक्स स्क्वायर ठीक है नौ अब हमें क्या करना है थर्टी फाइव एक्स को स्प्लिट करना है दो पार्ट में ठीक है ताकि उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पर थर्टी फाइव एक्स आ जाए उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ वन फाइव डबल जीरो तो देखिए वन फाइव डबल जीरो का हम टाइम प्राइस से लेते हैं वन फाइव डबल जीरो टू से गया सेवन फिफ्टी टू से गया थ्री सेवेंटी फाइव ना टू से नहीं जाएगा थ्री से जाएगा वन ट्वेंटी फाइव ना और फाइव से जाएगा ट्वेंटी फाइव अगेन फाइव से गया फाइव टाइम अगेन फाइव से गया वन टाइम ठीक है अभी नंबर को अपन कन्वर्ट करते हैं देखिए फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन फिफ्टीन टू जा थर्टी थर्टी टू जा सिक्सटी ना मुझे बताइए सिक्सटी में से ट्वेंटी फाइव जाएगा तो कितना बचेगा थर्टी फाइव और सिक्सटी में ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा वन फाइव डबल जीरो अब इनके साथ साइन कौन सा लेना हमें क्या चाहिए नेगेटिव तो बड़ा नंबर नेगेटिव ले लीजिए छोटा नंबर पॉजिटिव ले लीजिए विथ एक्स तो देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज इसकी प्लेस पे लिखा हमने माइनस सिक्सटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सिक्सटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स और लास्ट टर्म एज इट इज माइनस थ्री सेवेंटी फाइव इक्व टू जीरो ना यहां से कोमन लेना यहां से कोमन लेना तो बताइए हाईएस्ट कोमन फैक्टर क्या आएगा यहां से एक्स तो आई आएगा फोर भी आ सकता है क्योंकि फोर की टेबल में फोर क्या आता हो सिक्सटी क्या आता है तो देखिए फोर एक्स कोमन लिया तो क्या होगा यहां बच्चा एक्स माइनस सिक्सटी कितनी मार पाता है फोर की टेबल में फिफ्टीन टाइम ठीक है ना यहां से क्या कोमन आ सकता है ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव जैसे कोमन आया यहां बच्चा एक्स नाउ ट्वेंटी फाइव की टेबल में थ्री सेवेंटी फाइव कितनी बार में आएगा फिफ्टीन टाइम में आएगा ठीक है नहीं समझ में तो यहां जो ब्रेकेट में आएगा वही यहां ब्रेकेट में आएगा ठीक है ना एक बार जो ब्रेकेट के बाहर है फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव और एक बार जो ब्रेकेट के अंदर है एक्स माइनस फिफ्टीन इक्व टू जीरो ना एक बार इसको लिखेंगे हम फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इक्व टू जीरो और एक बार एक्स माइनस फिफ्टीन इक्व टू जीरो बताइए एक्स की वैल्यू क्या जाएगी देखिए प्लस ट्वेंटी फाइव इधर आया तो माइनस ट्वेंटी फाइव अपोन फोर ठीक है और देखिए यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी फिफ्टीन ना बताइए एक्स की दो वैल्यू मिल गई आपको ठीक है ये आपकी हो जाएगी इग्नोर क्यों इग्नोर हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव टाइम है नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता ठीक है तो एक्स की वैल्यू फिफ्टीन है एक्स को क्या माना था टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप टू फील द टेन इज एक्स और तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप टू फील द टेन इज फिफ्टीन आर एंड टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टेप टू फिल द टेन इज फिफ्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फाइव आर ठीक है मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं अब सिंपल लिख देता हूं मैं लार्जर टेप कितना टाइम लेगा लार्जर टेप टाइम लेगा आपका फिफ्टीन आर ठीक है और स्मॉलर जो टेप है वो है कितना टाइम लेगा ट्वेंटी फाइव आर ठीक है क्योंकि हमने एक्स और एक्स प्लस टेन मांगा ठीक है आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पोस्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर जो टेन है वो ट्रेन के ऊपर बेस्ड है जो हमने क्वेश्चन नंबर नाइन किया था उसी जैसा उस टाइप से ही क्वेश्चन नंबर एट जो किया था हमने ट्रेन के बेस पे ठीक है उसी टाइप का आप लोग सोल्व कीजिएगा उसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ठीक है ना क्वेश्चन नंबर इलेवन सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज फोर मीटर स्क्वायर If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the square. ठीक है आपसे क्या बोला जाता है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर कोई भी दो स्क्वायर है अगर उनके एरिया का सम करें तो क्या फोर सिक्सटी एट मीटर स्क्वायर और अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है ट्वेंटी फोर मीटर कोई भी दो स्क्वायर है आपके पास ठीक है अगर उनके एरिया का सम देखें तो 468 है और अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस देखें तो 24 है मीटर है तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर तो आपको बताना है कि वो जो स्क्वायर है उनकी साइड्स क्या क्या है तो जो पूछा गया है उसी को हम लेट कर लेते हैं तो देखिए सॉल्यूशन साइड ऑफ 
स्क्वायर फर्स्ट मान लेते हैं एक्स मीटर कोई भी स्क्वायर फर्स्ट वाला है उसकी साइड क्या है एक्स मीटर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर सेकेंड मान लेते हैं उसकी साइड क्या है वाई मीटर ठीक अब देखिए हमें बोला गया है इन स्क्वायर्स का जो एरिया है उसका सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर तो बताइए अगर फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड x है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि जो स्क्वायर का एरिया होता है उस साइड स्क्वायर और साइड क्या है x तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कितना एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर ठीक क्योंकि एरिया किसमें लिखेंगे मीटर स्क्वायर में लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाए वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर आई बात समझ क्योंकि सेकेंड स्क्वायर की जो साइड है वो वाई है तो एरिया क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ना अब हमें बोला गया कि जो एक एरिया है उसका सम कितना है फोर सिक्सटी एट तो एरिया का सम फर्स्ट वाले का एरिया एक्स स्क्वायर सेकेंड वाले का एरिया वाई स्क्वायर तो इन दोनों का सम कितना है फोर सिक्सटी एट ठीक है दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट नाउ अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर ठीक है तो बताइए पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का फोर इंटू साइड तो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा अगर साइड एक्स है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा फोर इंटू साइड नौ पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर इंटू साइड फोर साइड क्या है वाई ठीक अब क्या बोला जा रहा है उनका जो पेरीमीटर का डिफरेंस है ये पेरीमीटर उनका जो डिफरेंस है वो कितना है ट्वेंटी फोर तो हम बोल सकते हैं कि फोर एक्स माइनस फोर वाई इन पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है ट्वेंटी फोर ठीक ना अब मुझे बताइए क्या पूरी इक्वेशन में से फोर कॉमन आ सकता है जरूर आ सकता है तो देखिए फोर कॉमन क्या है एक्स माइनस वाई इक्व टू वॉट ट्वेंटी सॉरी फोर कॉमन आया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिक्स ठीक है ना फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्व टू ट्वेंटी फोर पूरी इक्वेशन में से फोर कॉमन आया या फिर सिंपल सी बात है यहां से कॉमन आया फोर ठीक है तो फोर कॉमन आया तो यहां क्या बचा देखो इन दोनों में से फोर कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स माइनस वाई इक्व ट्वेंटी फोर नॉट फोर इधर आया डिवाइड तो देखिए क्या होगा एक्स माइनस वाई इक्व टू वो ट्वेंटी फोर अपॉन फोर इज सिक्स दिस इज यूर इक्वेशन नंबर सेकेंड ठीक है थोड़ा सा सिंपल क्या मैंने कोई जो पेरीमीटर था उसका डिफरेंस क्या था ट्वेंटी फोर तो फोर कॉमन लिया था एक्स माइनस वाई इक्व ट्वेंटी फोर फोर इधर डिवाइड बाय ट्वेंटी फोर अपॉन फोर इज सिक्स नॉट दिस इज यूर इक्वेशन सेकेंड अब यहां देखिए क्या मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या हो जाएगी सिक्स प्लस वाई ठीक है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से मैं एक्स की वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगा एक्स इक्व टू सिक्स प्लस वाई ठीक है एक्स की वैल्यू अगर हमने निकाली माइनस फाइव इधर आया तो प्लस फाइव भी नाउ दिस इज यूर इक्वेशन थर्ड ठीक है इसको इक्वेशन थर्ड लेंगे Now put the value of x. Put the value of actually problem क्या है ना हमारे पास जो equation है ना वो two a है बनना और हम जो quadratic पढ़ रहे हैं उसमें a की value बच्चा बनना चाहिए तो इस y को eliminate करना पड़ेगा ठीक है तो देखिए या फिर x को eliminate करना पड़ेगा हमने बाहर x की value निकाल दी put the value of x in equation first equation first में x की value put कर दें तो देखिए x की वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई तो इक्वेशन फर्स्ट ये x की प्लेस में मैंने लिखा 6 प्लस वाई और उसका क्या करके स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्व टू फोर सिक्सटी ए ठीक है ना अब इसको हम सोल्व करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर इक्वी सिक्स स्क्वायर इज थर्टी सिक्स प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी 
टू इंटू सिक्स इंटू वाई टू सिक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर सिक्सटी एट ठीक है ना वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा टू वाई स्क्वायर ठीक है ना ये ट्वेल्व आई एज इट इज ठीक है प्लस थर्टी सिक्स एज इट इज और ये फोर सिक्सटी एट कर तो माइनस फोर सिक्सटी एट इक्वल टू जीरो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो टू वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व आई ठीक है प्लस थर्टी सिक्स माइनस फोर सिक्सटी एट माइनस हो जाएगा तो देखिए एट में से सिक्स गया टू सिक्स में से थ्री गया थ्री और फोर एज इट इज फोर थर्टी टू वो भी नेगेटिव इक्वल टू जीरो क्यों नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है ना क्या इस पूरी इक्वेशन में से टू तो कॉमन आ सकता है देखिए यहां पर मिल जाएगा यहां पर मिल जाएगा यहां पर मिल जाएगा ठीक है क्योंकि पीछे टू तो देखिए टू कॉमन लिया तो यहां बचेगा बाईस स्क्वायर प्लस यहां बचेगा सिक्स वाय ट्वेल्व में टू कॉमन लिया तो सिक्स वाय यहां से टू कॉमन लिया तो देखिए टू टू जो फोर टू वन जो टू टू सिक्स जो ट्वेल्व इक्वल टू जीरो अब देखिए टू बाहर जब जाएगा मल्टीप्लाई में रहेगा जब डिवाइड में आएगा तो जीरो ऑपन समथिंग इज जीरो ठीक है ना अब ये आपके पास क्वालिटी बन के रेडी हुई अब आप इसको करना है मिडिल टर्म स्प्लिट तो देखिए फर्स्ट लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई तो माइनस टू वन सिक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में माइनस टू वन सिक्स वाई स्क्वायर ठीक है आपको सिक्स वाई को ब्रेक करना है दो पार्ट में ठीक है तो देखिए दो पार्ट पार्ट में कैसे ब्रेक करते हैं टू वन सिक्स का हम ले लेते हैं टाइम प्राइस टू से जाएगा वन जीरो टू से जाएगा फिफ्टी फोर टू से गया ट्वेंटी सेवन थ्री से गया नाइन फिर थ्री से गया थ्री फिर थ्री से गया वन टू वन सिक्स का हाफ वन जीरो एट वन जीरो एट का हाफ फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर का हाफ ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन टू से नहीं जाएगा थ्री की टेबल में आएगा नाइन टाइम नाइन थ्री की टेबल में थ्री टाइम थ्री की टेबल में थ्री वन टाइम ठीक अब देखिए कैसे ब्रेक करना है इसको थ्री थ्री जा नाइन नाइन टू जा एटीन एंड थ्री टू जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व एटीन में से ट्वेल्व जाएगा तो क्या बचेगा सिक्स ठीक और एटीन में ट्वेल्व का मतलब आ जाएगा बट थ्री थ्री जा नाइन नाइन टू जा एटीन ये जो डार्क है ये एटीन बना रहा है तो जो लाइट है वो क्या बना रहा है ट्वेल्व हमें प्लस का सिक्स चाहिए ठीक है तो बड़ा नंबर प्लस का लेना होगा छोटा नंबर माइनस देखिए वाई स्क्वायर प्लस एटीन वन माइनस ट्वेल्व वन और ये माइनस टू वन सिक्स एज इट इज इक्वल टू जीरो प्लस एटीन वन माइनस ट्वेल्व वन देखिए यहाँ पर वाई की टर्म में चलते हैं तो साथ में क्या लिखते हैं वाई ले रहे हैं एक्स की टर्म में चलते हैं तो एक्स लेते हैं ना इन दोनों में स्कोमन इन दोनों में स्कोमन वाई कॉमन पे यहाँ बचेगा वाई प्लस एटीन यहां से माइनस टू एल कॉमन यहाँ बचेगा वाई प्लस एटीन इक्वल टू जीरो ठीक है अब देखिए मैं यहां थोड़ी सी जगह में सोल्व कर देता हूं इसको ठीक है ना देखिए एक बार जो ब्रेकेट के बाहर है वाई माइनस ट्वेल्व एक बार जो ब्रेकेट के अंदर है वाई प्लस एटीन इक्वल टू जीरो y माइनस ट्वेल्व इक्व टू जीरो रखोगे और y प्लस एटीन इक्व टू जीरो रखोगे दोनों को एक बार जीरो के ऊपर रखना तो y की वैल्यू आ गई ट्वेल्व और y की वैल्यू आ गई माइनस एटीन ठीक है अब ये नंबर आपका हो जाएगा इग्नोर क्योंकि आ गया नेगेटिव तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास ट्वेल्व इट मीन्स साइड ऑफ द स्क्वायर सेकेंड इज ट्वेल्व मीटर ठीक है नौ हमें क्या लिखा था साइड ऑफ द स्क्वायर फर्स्ट में निकालना एक्स की वैल्यू निकालना इस ट्वेल्व को आप यहां रख दीजिए तो देखिए पाई की वैल्यू ट्वेल्व रखेंगे ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी एटीन ठीक तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर ठीक है फर्स्ट स्क्वायर एक्स है एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो वाई की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी क्या आ जाएगा एटीन मीटर और तो जो सेकेंड स्क्वायर उसकी साइड क्या हो जाएगी सेकेंड स्क्वायर वाई सेकेंड स्क्वायर की साइड क्या वाई और वाई की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व ट्वेल्व मीटर यही आपको फाइंड करना था ठीक है तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा नाउ आज हमारी एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री कंप्लीट हो चुकी है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ ठीक है अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें उससे मैंने जितने भी न्यू वीडियो वीडियो आए उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और प्लीज आप लाइक के लिए क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियो में मेहनत करूंगा ठीक है थैंक यू वेरी मच